ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ వేగం చేసింది ప్రభుత్వం ఐకేపీల ద్వారా రైతు పండించిన పంటను కొనేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది అయితే కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉన్న గన్ని బ్యాగుల కొరత హమాలీల ఛార్జీల భారం రైతుల మీదనే పడుతోంది కరోనా ఎఫెక్ట్ తో నష్టపోతున్న రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కొనేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది ఎక్కడి పంట అక్కడే కొనేందుకు రంగం సిద్ధమైంది ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రబీ సీజన్లో ధాన్యం మొక్కలను కొనుగోలు చేయడానికి అధికార యంత్రాంగం కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది ఆయా జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణం వచ్చే దిగుబడులను అంచనా వేసి కొనుగోలుకు ఏర్పాట్లు చేశారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రబీలో లక్ష యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు ఎకరాల్లో మక్కల సాగు ఉంది ఆరు లక్షల పదహారు వేల మెట్రిక్ టన్నుల మక్కల దిగుబడులు రానున్నాయని అంచనా ఈ మేరకు రెండు వందల అరవై ఐదు కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక వరి సాగు కూడా గణనీయంగా పెరిగింది సుమారు ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి పంట వస్తుందని భావించిన అధికారులు ఎనిమిది వందల యాభై మూడు కేంద్రాల్లో వరి కొనుగోళ్లకు రంగం సిద్దం చేశారు అంతా సవ్యంగానే ఉన్నా ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైంది ఇప్పటికే మార్కెటింగ్ శాఖలో గన్ని బ్యాగుల కొరత వెంటాడుతుంది దానికి తోడు ఇప్పుడు హమాలీల భారం రైతులు మోయాల్సి వస్తుంది పండించిన పంటకు అమ్ముకునేందుకు మళ్లీ అప్పు చేయవలసిన దుస్థితి సీసీఐకి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ వేసింది కాబట్టి పదిహేడు వందల అరవై సూపులే తీసుకుంటారు సార్ పదిహేడు వందల అరవై పర్ క్వింటాల్ ఇక ప్రైవేట్లో మొన్న దాకా పద్నాలుగు వందల యాభై పదిహేను వందల మిల్ కానీ ఇప్పుడు ఇక ఆ ప్రైవేట్ చూసుకుంటే గవర్నమెంట్లో న్యాయమే ఉన్నది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల అరవై కాబట్టి ఇక ఇప్పుడు కూలీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి సరిపోవట్లేదు ఇక ఎంతకంత ఇక అసలన్నట్టుగా ఉన్నది రైతులకు పంటను కొనుగోలు కేంద్రానికి తరలిస్తే అక్కడ గోణ సంచుల కొరత వెంటాడుతుంది దీంతో తప్పని పరిస్థితిలో సంచులు బయట కొనాల్సి వస్తుంది సంచుల కొరతను క్యాష్ చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముతున్నారు ఒక్క సంచి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రూపాయలకు కొనాల్సి వస్తుంది అయితే గన్నీస్ మాత్రం గవర్నమెంట్ దగ్గర లేవు అనే దాని మీద ఇబ్బంది అవుతుంది దాని వల్ల అది ప్రైవేట్ కొనుక్కొచ్చుకోమంటే వీళ్ళు పోయి ప్రైవేట్లు కొనుక్కొచ్చుకుంటారు ఈ ప్రైవేట్లు కొనుక్కొచ్చుకోవడం వల్ల వీళ్ళకు గన్నీస్ మీదనే కొంత ఇబ్బంది జరుగుతుంది అయితే వీళ్ళకు గనీస్ కు వీళ్ళు ప్రభుత్వం ఇచ్చేది అని మేము ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇస్తాం ఒక సంచికి అంటాను కానీ వాళ్ళు బయట తెచ్చుకోవడం వల్ల కొంత రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది దాని వల్ల కొంచెం దీని వల్ల కొంచెం రైతులకు ఇబ్బందిగా ఉన్నది కొనుగోలు కేంద్రం దగ్గర హమాలీల ఛార్జీల భారం మోయిక తప్పడం లేదు ఒక్క సంచికి నలభై రూపాయల ఛార్జ్ కట్టాల్సి వస్తుంది ముందుగా వారి డబ్బులు చెల్లిస్తేనే సరుకు కాంటాలవుతున్నాయి ఇలా నలభై బస్తాలు పంటను అమ్ముకునేందుకు రైతులకు అన్ని ఖర్చులు కలుపుకుంటే సుమారు ఏడు వేల రూపాయలు అవుతుంది అమ్మిన సరుకుకు ప్రభుత్వం పదిహేను నుండి నెల రోజుల తర్వాత చెల్లింపులు చేస్తుంది దీంతో కొందరు రైతులు తప్పనిసరిగా అప్పు చేయక తప్పడం లేదు ముప్పై ఏడు రూపాయలతో నలభై కింటాళ్లకు సంచులు మేమే కొనుక్కొచ్చుకోవాలి ప్లస్ అమ్మాలి ఖర్చు మేమే ఇవ్వాలి ట్రావెల్ ఛార్జీ మేమే పెట్టుబడి కూలీలకు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ముందు ఇస్తేనే వస్తారు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ తో కొందరు రాకుండా కూడా మేమే సొంతంగా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇట్లా ఈ నష్టం ఉన్నది మళ్ళీ ఆఖరికి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు కూడా మాకు గవర్నమెంట్ బ్యాంకు ధారణ లేకపోతే చెక్కు ముందు ఈ చెక్కు ఎంత అమౌంట్ ఉన్నది అన్న అనుకున్నప్పుడు ఆ చెక్కుతో వాళ్ళే బ్యాంకు వాళ్ళు ఇచ్చి వచ్చిన తర్వాత కట్ చేసుకుంటే బాగుండదు అనేది మా ఆలోచన ఇబ్బంది అవుతుంది కౌలు రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ రైతులకు ఆ పేరు లిస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఏఓ అయినా కానీ ఇంకోటి వ్యవసాయ అధికారి అయినా కానీ జిల్లా యంత్రాంగం అయినా కానీ మమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది ఒకటి మమ్మల్ని ప్రాబ్లం క్లియర్ చేస్తే బాగుంటుందని మేము గోడి సంచులు హమాలీల భారం బ్యాంకు చెక్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకుంటే ప్రస్తుత గడ్డు పరిస్థితుల్లో తమపై భారం తగ్గుతుంది అంటున్నారు రైతులు ఆ దిశగా రైతు సమన్వయ సమితి ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి అని రైతులు వేడుకుంటున్నారు